দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি একজন বহুমুখী প্রতিভা একজন স্থপতি পেশার দিক থেকে কিন্তু নেশার দিক থেকে তিনি একজন সঙ্গীত শিল্পী সেতার শিল্পী এসরাজ শিল্পী কি নয় আপনাদের সাথে আজকে আমি পরিচয় করিয়ে দেব বাংলাদেশের সুপরিচিত স্থপতি মুস্তফা খালিদ পলাশ তার সাথে আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি অনেক বেশি বলে ফেললেন তাই আপনাকে আমরা চিনি কারণ আপনি বাংলাদেশের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভবনের স্থপতি যেমন বসুন্ধরা সিটি গ্রামীণ ফোনের যে সদর দপ্তর বাংলা লিঙ্ক হেড অফিস রবি হেড অফিস এরকম অনেকগুলো কাজ করছি তারপরে সম্প্রতি শেষ হয়েছে ইস্টার্ন ব্যাংক হেড অফিস আপনার জন্ম হয়েছিল ঢাকায় উনিশশো তেষট্টি সালে বেলি রোডে বেলি রোডে এবং শৈশব কৈশোরও আপনি ঢাকায় কাজ বেলি রোড আর সিদ্ধেশ্বরীকে ঘিরেই ছিল এবং পরবর্তীতে কাজের তাগিদে আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হয়েছে বাট আমার জীবনের যে শেখড় সেটা কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী বেলি রোডকে ঘিরেই আপনি সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে পড়েছেন শাহিন কলেজে পড়েছেন তারপরে বুয়েট থেকে স্থাপত্য পড়েছেন আর্কিটেকচারে পড়েছেন এবং শিক্ষকতাও করেছেন সেখানে আঠারোই সাল পর্যন্ত তারপর শিক্ষকতা ছেড়ে আপনি স্থপতি হিসেবে পেশাগতভাবে এখন কাজ করছেন কিন্তু পাশাপাশি আপনি গান করেন আপনি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজান সেই গানের ছবিও আঁকে ছবিও আঁকে ছবি আঁকি হচ্ছে আসলে আমি আসলে ছবি আঁকাতেই চেয়েছিলাম যে আমার স্নাতক হোক আমি ছবি আঁকার উপরে পড়াশুনো করি কারণ আমার বাবা মা দুজনই চিত্রশিল্পী চারুকলার ছাত্র ছিলেন তো জন্মসূত্রে যেহেতু ছবি আঁকা ছোটোকাল থেকে ছবি আঁকি ওটাই আমার নেশা ছিল এখনও সেটাই আমার নেশা এখন আমি মনে করি যে আমি বোধ মানে ঘটনাচক্রে স্থপতি হয়েছে আসলে আমার হওয়ার কথা ছিল চিত্রশিল্পী আর সাথে গান বাজনা আছে এগুলো তো করছি সব আপনার বাবা মা সম্পর্কে একটু সংক্ষেপে যদি বলেন আমার বাবা কে এম জি মুস্তাফা মা আফরোজ মুস্তাফা দুজনই চারুকলার ছাত্রছাত্রী ছিলেন কেন ছাত্রছাত্রী ওনারা পেশা জীবনে এসে আমার চাপে পরে আর ছবি আঁকতে পারেননি তাদের রং আমি সব গায়েব করে দিতাম তো আমার ছবি আঁকাটা কিন্তু আমার পড়ালেখার মতন একটা রুটিন ছিল তখন আমার প্রতিদিন ছবি আঁকতে হবে সকালবেলা উঠে তো ওই ওই সূত্রেই তারাও আমাকে এতটাই উৎসাহিত করেছেন তা তারাই আমাকে হাতে খুঁড়ি দিয়েছেন আমার ছবি আঁকার যদি গুরু বলেন আমার বাবা মা আমার দুজনকে আমি হারিয়েছি মা হারিয়েছেন কিছুদিন আগে আর বাবা প্রায় বিশ বছর আগে বাইশ বছর আগে চলে গেছেন আপনি ছবি আঁকতে এতটাই ভালোবাসতেন যে স্কুলে থাকতেই আপনার একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল এবং যেই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন সবার প্রিয় শিল্পী কামরুল হাসান জি ওটা আমি তখন দশম শ্রেণীতে উঠেছি তো আমি সবসময় তো এই ধরনের লোকদেরকে মানে ছেলেদেরকে ছাত্রদেরকে সবসময় স্কুলে একটু সবসময় প্যাম্পার করা হয় প্যাম্পার করা হয় মানে হচ্ছে আমি ছবি আঁকতে পারি স্কুলের কোনো কাজে লাগলে আমাকে ছবি আঁকতে হয় আমি স্কাউটিং করি আমি আমাদের একটু সাংস্কৃতিক উপপরিষদ ছিল যেখানে গান বাজনা হতো সেই গান বাজনার ওখানেও ছিলাম ছোটোকালে ছাত্র ইউনিয়ন করতাম তো সবাই মিলে আমাকে উৎসাহ দিলে তুমি একটা একক চিত্র প্রদর্শনী করো করলাম রাস্তা রাস্তা উগিয়ে গিয়ে চাঁদা উঠিয়ে সবাই মিলে অল্প কিছু পয়সা দিয়ে একটা প্রদর্শনী করেছিলাম সেটা হচ্ছে এপ্রিল উনিশশো আমার প্রথম একক প্রদর্শনী তো সেটাতে যখন গিয়ে আমাদের শিল্পাচার্য কামরুল হাসানকে বললাম যে আপনাকে থাকতে হবে যেহেতু বাবার সূত্রে পরিচয় ছিল প্রথম উনি রাজি হননি যখনই শুনেছেন যে এটা আমার আমার প্রদর্শনী তখন বলেছে তাহলে আমাকে যেতেই হবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন উনি প্রধান অতিথি ছিলেন সাথে ছিলেন হচ্ছে প্রফেসর মনসুর উদ্দিন আর আমাদের এখনকার গাজী গোলাম দস্তগির ভাই গাজী টিভির তো ওনারা তখন উপস্থিত ছিলেন ওনারা আমাদের বড় ভাই তো আমাকে ওইভাবে উৎসাহ দিয়েছেন এবং ওই উৎসাহ উদ্দীপনায় কিন্তু তারপরে দশম শ্রেণী একাদশ দ্বাদশ আমি কিন্তু মনে মনে ধরে নিয়েছি আমি আর্টিস্ট হচ্ছি কিন্তু বাবা মার যেহেতু সেই সময় শিল্পীদের অবস্থা খুব ভালো ছিল না সব মানে অর্থনৈতিকভাবে তো তারা চাচ্ছিলেন যে কোনো একটা জায়গায় যাক স্থাপত্য সম্বন্ধেও ধারণা ছিল পরে আমি স্থাপত্য বিভাগে চান্স পাই এবং সৌভাগ্যক্রমে ভালোই ফলাফল নিয়ে বের হই আর কি চমৎকার আপনার গানের প্রসঙ্গে একটু আসি আপনি সেতার শিখেছেন চার দশকের বেশি সময় ধরে 
कारण সেই সময় সেতারটাকে আমাকে ধরানো হয়েছে এবং এতই কঠিন একটা যন্ত্র যেটা নিয়ে আমি মানুষের সামনে যেতেই লজ্জা পাই আমি নিজে বাজাই যতটুকু নিজে ভালো লাগে সেই জন্য যতটুকু বাজানো দরকার ওটা নিয়ে আমি যে কারো সামনে অনুষ্ঠান করবো ছোটোকালে করেছি বেশ কিছু ছায়ানটে আমি ছায়ানটেও আমার পাঁচ বছর কোর্স করা আবার বাসায়ও শিখেছি তো সেই সূত্রেই শুরু তারপর তো আমি বললাম আমি যেহেতু স্কাউটিং করতাম আমি ধরুন ওই সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে জড়িত ছিলাম ছোটোকাল থেকে তা আমার সবসময়ই এই ধরনের গান বাজনার প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি আপনার বিশেষ আগ্রহ এবং আপনার একাধিক সিডিও প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি আপনার উৎসাহের কারণটি কি এটা আসলে খুব বলা খুব মুশকিল কেন উৎসাহ রবীন্দ্রনাথের গানকে আমি আসলে গান হিসাবে ধরি না হয়তো গান আছে আমি যেগুলোকে পছন্দ করি আমি যেগুলো গাই আমি যেগুলো শুনি সেই গানগুলোকে আমি গান হিসাবে ধরি না আমার কাছে মনে এটা ধ্যান আমার কাছে মনে এটা ধ্যান আমি এটাতে একটা মানে অদৃশ্যমান শক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারি যেটা এই গানের মাধ্যমে করা সম্ভব তো সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের গানে সেই গভীরতা আছে আমাদের অন্যান্য যারা পঞ্চকবি আছেন এরপরেও আরও আছেন সলিল চৌধুরীও সবার গানই ভালো লাগে কিন্তু গাইতে গেলে মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের গানটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে রবীন্দ্রনাথের অনেক গান আমি গাই না ইচ্ছা করে আমার মনে হয় এটা আমার ঠিক শোনানোর জন্য গান গাইতে হবে এটা না আমার কিন্তু গানটা গাইতে হবে আমার গাওয়ার জন্য ভেতর দিকে যায় আমার গান শ্রোতার কানে যাক না যাক আমার কোনো আসে যায় না আমার গান আমার আত্মায় প্রবেশ করে সেটাই আমার চাওয়া সেই কারণে আমি অনেক গান গাই না বেশিরভাগ গানই একটু ধীরলয় একটু পূজা প্রার্থনা ধর্ম আমি আমি শুধু আমি চে আমি শুধু রিয়াশি আমি চে আমি শুধু আমি চালু হে আমি শুধু এই গানটির সাথে মনে হয় কোথাও আপনার নিজেরও একটা একটা সম্পর্ক আছে মানে এই চঞ্চলতা আপনার কাজের ভেতরেও কি আছে কাজের ভিতরে তো ওই জন্য বললাম যে আসলে রবীন্দ্রনাথ খেয়াল করতে হবে রবীন্দ্রনাথের মতন একজন মানুষ এত সৃষ্টিশীল এত ক্ষমতা তার এত তার দেয়া এই পৃথিবীতে তারপরেও উনি কিন্তু অতৃপ্ত আত্মা সুদূরের পানে সে চেয়ে থাকে তারপরে সে কোনো কোনো সময় বলছে যে কিছুই তো হলো না সেই সব সেই হাহাকার রব বা কোনো সময় বলছে যে পিপাসা নাহি মিটিল এগুলো কি আসলে এগুলো কিন্তু হচ্ছে যে একজন শিল্পীর অতৃপ্ত আত্মা সবসময় তাকে তাগাদা দিতে থাকে নতুন কিছু করার জন্য আমি চঞ্চল হয়ে অনেকটা তাই ওনার এটা একটা কবিতার থেকে উনি সতেরো আঠারো বছর পরে শুট করেছিলেন তো আমার কাছে ওইটাই মনে হয় যে আসলে এই যে আত্মীয় যে একটা ব্যাপার 
চাওয়া সেই চাওয়াটা আসলে পূর্ণ হয়ে গেলে মানুষের সমাপ্তি ঘটে সেখানে দৈহিক নয় মনের সমাপ্তি হয় তো সেটা জাগ্রত থাকা উচিত আর আমার তো কোনো কিছুই হলো না ওই রবীন্দ্রনাথের গানের মতনই কিছুই তো হলো না সবসময়ই মনে হয় কিছুই করতে পারলাম না করতে পারলে ভালো হতো আসলে সামনে এখনো সময় আছে কি করার পরিকল্পনা আছে কিছুই করার পরিকল্পনাই আমার একটা পরিকল্পনা হচ্ছে যে আমরা আমাদের সংস্কৃতি যেটা আমার যে শেকড় সেই শেকড়টাকে মানে কেমন জানি আমরা উপরে যাচ্ছে বেরিয়ে আসছে মাটির উপরে চলে আসছে নিজের শেকড়টাকে ঠিক রাখার একটা চেষ্টা সবসময় চালাচ্ছি আর কি আমার আমার মানে এই ক্ষুদ্র ক্ষমতায় আসলে পরিবর্তন করা সম্ভব নয় কিন্তু উদাহরণ তৈরি করা সম্ভব পরিবর্তন হবে না উদাহরণ দিয়ে আমরা দেখাতে চাই যে না আমার সংস্কৃতিও অতি আধুনিক রবীন্দ্রনাথের মতন আধুনিক মানুষ এখন পর্যন্ত কেউ জন্মেছে কিনা এই আমাদের উপমহাদেশে খুঁজে বের করলে পাওয়া যাবে না হয়তো কাউকে ওই আধুনিকতাটা আমার আছে আমার সংস্কৃতি আমার মাটি সব কিছুই অতি আধুনিক এবং ওটা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে কিন্তু তার মানে এই না যে বিবর্তিত হয়ে অন্য কিছুতে চলে যাবে তো সেই জন্য আমরা আমাদের ইচ্ছা সবসময় আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের যে বন্ধু বান্ধব আমার যে ছোট্ট গোষ্ঠী যে গোষ্ঠীতে আমি মিশি তাদের মধ্যে এই জিনিসটাকে পৌঁছে দেয়ার দিন চলে যারি আশাচে থাকি বাতায়নে উগ প্রাণী মনে আমি যে তাহার পরস পাবার প্রয়াসে আমি শুধু রিয়াসি ও গো শুধু বিপুল শুধু তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাসরে মোর দান নাই আছে ঠাই সে কথা যে যাই পাশরি আমি চঞ্চল হে আমি শুধু পিয়াশে আমি চঞ্চল হে আমি শুধু রে রো পিয়াশে আমি চঞ্চল হে আমি শুধু আমি শুধু রে